，男子战力提升，异常凶猛。相比那群狼妖，他更像是野兽。一时间，鲜血喷溅，哀嚎四起。凡是靠近男子的狼妖，都会瞬息之间被其用手大卸八块丝的粉碎。见此情形，狼妖攻势减弱，那群远处的狼妖也不敢上前，显然心生退意。可忽然，一股强大的威压从天而降，此力量完全是另外一个层次，不仅强大，覆盖面积更是极广。那群狼妖连惨叫都没有发出，便全部被这股力量压成了肉泥。自然是那仙风道骨的老头出手了。只是当狼妖全部死去后，残缺尸体竟化作了气焰散去，一滴血迹都没有留下。是同一个存在的手段吗？好高明！只是这一幕引起楚风好奇。在狼妖全部死去之前，狼妖无论是反应还是尸体，怎么看都像是活生生的存在。可当全部死去之后，却又同时散去，明显是一种手段。虽然实力远不如蝙蝠妖兽，但他们很可能与蝙蝠妖兽一样。出自同一位存在之手，只是这也太高明了，连结界之术都很难做到如此逼真。更何况这又不是结界之术，让楚风越发好奇，这神之时代内到底有着怎样的存在？前辈，您是？男子顺势观望，自然也发现楚风二人，但男子的目光却聚焦在了老头的身上，他自然知道是那老头出手帮了他。小友你好，老夫姓宋，你叫老夫宋老头就好。至于这位，相信你应该知道是谁了吧？老头指着楚风说道，可男子却摇了摇头，我不认识啊，你。竟然不认识楚风小友，老头很是意外。见状，男子挠着头，露出一口洁白的牙齿，灿烂的笑道：“前辈，我我常年闭关，最近才出事，所以所知甚少。只是听说神之时代开启了，便赶来凑了个热闹。原来如此，那也正常。”老头也笑了笑：“前辈，相遇是缘分啊，咱们能否同行？”男子道：“当然。”老头大袖一挥，也将男子带到了身旁，还不知小友该如何称呼。哦，晚辈姓赵，家中兄弟排行老八，关系好的都叫我老八。前辈与这位小友。若不介意，叫我老八即可。男子道：“赵老八，好好好。”那不知老八出自何门何派？老头问道。而在赶路同时的闲聊，也是得知这个名为赵老八的男子出自一个特殊的种族，只是他们种族很少露面，乃是隐士家族，所以知道他们的人也很少很少。当然，这老八自然也是从老头口中了解了一下关于楚风的事情。当得知楚风的事迹后，他看楚风的眼神都变了。哎呦，这样说来，我是见到了当时最强小辈啊！我勒个去，我可听说。前段时间，这神之时代给出预示，能够登顶之人便是一个小辈。这样说来，不就是楚风小友你？我这是什么运气啊？居然见到了当时最强小辈，有可能登顶神之时代的人物。老八表现得十分激动和兴奋，一双大手紧紧地抓住楚风的胳膊，那叫一个高兴。他是真的高兴，但他不知道的是，当他先前讲述了自己的家族事情时，老头看他的眼神也变了。虽然很隐秘，可楚风还是察觉到了，那是贪婪的目光。老头毕竟是天神境，这种存在可以毁灭一方世界，速度。自然也是快得离谱，哪怕此的极其辽阔，远非寻常世界可比。可在这老头的赶路下，并未过太久，便带着楚风与赵老八来到了那通天山峰处。靠近才发现，通天山峰后方乃是一个巨大的湖泊，湖泊水为黑色，是真正的深不见底。但奇怪的是，如此巨大的湖泊，如此深的水位，那湖泊表明却平静的如镜面一般，没有一丝波动。就算此地没有一丝微风，可却也不怪如此安静才是。除非水中任何生物都没有，但偏偏那湖泊给楚风的第一感觉。便是危险，甚至不敢长久凝视，因为长久凝视会感觉那湖泊深处也有一道目光浮现，凝视着他们，而那种目光令人心神不宁。不过最关键的是，如此距离下，他们都能感觉到湖泊是尽头了。湖泊后方有无形的结界，那结界很强，他们都无法洞穿。老夫觉得出口很可能就是这湖泊了，只是这湖泊不简单。老头一番观察后，也是将目光投向了那湖泊。确实，不如我去探个路。赵老八道：“别，太危险了。”老夫试探一下。老者将掌心没向乾坤带，随后取出十张符纸和一个玉瓶，他将玉瓶打开，里面顿时散发出极其浓郁的血腥之气，这让楚风意识到，那不是简单的血，更是融合了本源血脉，是硬生生将一个存在活生生炼化而成的精血。至于那符纸也很邪门，其中蕴藏的阵法是诡异的阵法。老头将精血分别滴在了十张符纸上面，紧接着捏动法诀，那十张符纸幻化成十个没有五官的人。老头法诀变化，体内气息融入其中。那十个幻化而成之人的身上，竟散发出与老头相同的气息，都是天神境